గుడ్ మార్నింగ్ వెల్కమ్ టు తెలుగు కరెంట్ అఫేర్స్ ఈరోజు మనం ఫస్ట్ జనవరి టూ థౌజండ్ ట్వంటీకి సంబంధించిన ఈనాడులోని ఎడిటోరియల్ అంశం చూస్తున్నాము నిధులు పెరగాలి రాష్ట్రాలు వెలగాలి కీలకం కానున్న పదిహేనవ ఆర్థిక సంఘ సిఫార్సులు అనే అంశం చూడబోతున్నాం సో ఏంటి అంశం అంటే కేంద్ర ప్రభుత్వము రా రాజ్యాంగంలోని ఆర్టికల్ నెంబర్ రెండు వందల ఎనభై ప్రకారము కేంద్ర ప్రభుత్వం ప్రతి ఐదు సంవత్సరాలకు ఒక్కసారి ఆర్థిక సంఘాన్ని నియమిస్తుంది ఈ ఆర్థిక సంఘం యొక్క విధి ఏంటంటే ప్రతి ఐదు సంవత్సరాలకు సంబంధించి కేంద్రానికి రాష్ట్రానికి మధ్య పన్ను ఆదాయాల పంపిణీ కేంద్రానికి రాష్ట్రానికి మధ్య పన్ను ఆదాయాల పంపిణీ అంటే కేంద్రానికి ఇప్పుడు కొన్ని లక్షల కోట్ల ఆదాయం అనేది పనుల ద్వారా వస్తుంది దాంట్లో రాష్ట్రాల వాటా అనేది ఉంటుంది రాష్ట్రాల వాటా రాష్ట్రాలకు ఇవ్వడానికి ఎంత పర్సంటేజ్ ఆఫ్ షేర్ రాష్ట్రాలకు ఇవ్వాలి అని నిర్ణయం చేసేది ఎవరండి ఆర్థిక సంఘం సో ప్రస్తుతం ఉన్న ఆర్థిక సంఘం ఎంతంటే పద్నాలుగవ ఆర్థిక సంఘం పద్నాలుగవ ఆర్థిక సంఘం ఈ పద్నాలుగవ ఆర్థిక సంఘం యొక్క కాలపరిమితి ఎప్పుడంటే రెండు వేల పదిహేను నుంచి ఇరవై వరకు నెక్స్ట్ రెండు వేల ఇరవై నుంచి ఇరవై ఐదు వరకు రెండు వేల ఇరవై నుంచి ఇరవై ఐదు వరకు సంబంధించి పదిహేనవ ఆర్థిక సంఘం సో ప్రస్తుతం పద్నాలుగవ ఆర్థిక సంఘానికి చైర్మన్గా ఎవరున్నారంటే వైవి రెడ్డి గారు ఉన్నారు వైవి రెడ్డి గారు ప్రస్తుతం పదిహేనో ఆర్థిక నెక్స్ట్ పదిహేను ఆర్థిక సంఘానికి ఎవరు ఉండబోతున్నారు అంటే ఎన్కే సింగ్ అయితే రెండు వేల ఇరవై నుంచి ప్రారంభం కాబోయే ఈ యొక్క ఆర్థిక సంఘాన్ని రెండు వేల పదిహేడులోనే నియమించడం జరిగింది ఎందుకు మరి ఇంతకుముందు నియమిస్తారు అని అంటే ఆర్థిక సంఘం అనేవాళ్ళు మొత్తం దేశం యొక్క ఆర్థిక వ్యవస్థను అంచనా వేసి నెక్స్ట్ ఫైవ్ ఇయర్స్లో దేశం యొక్క ఆదాయ వ్యయాలు ఏ విధంగా ఉండబోతున్నాయి ఏ రకంగా మనం పన్ను ఆదాయాలు రాష్ట్రాల మధ్య పంపిణీ చేసే అవకాశం ఉంది అనే విషయంపై కూలంకషంగా చర్చించి ఈ యొక్క నెక్స్ట్ ఫైవ్ ఇయర్స్కి సంబంధించిన ప్రణాళికను వాళ్ళు రూపొందిస్తారు అంటే ఆర్థిక పరమైన ఆదాయాల పంపిణీకి సంబంధించిన ప్రణాళికను అయితే ఈ అంశంలో ఇంకో వాళ్ళు తీసుకోవాల్సిన చర్య ఏంటంటే రాష్ట్రాల మధ్య అసమత మీన్స్ ఏమైనా అసమానతలు ఉంటే వాటిని కూడా తొలగించాలి అనే అంశంలో కూడా వాళ్ళు ఆలోచిస్తారు అయితే రెండు వేల పదిహేడులో నియమించబడిన ఈ పదిహేనో ఆర్థిక సంఘం ఎన్కే సింగ్ గారి నేతృత్వంలో ఏర్పడింది అయితే ఈ ఈ యొక్క పదిహేనో ఆర్థిక సంఘానికి రెండు వేల పంతొమ్మిది అక్టోబర్ ముప్పై ఒకటి వరకు టైం ఇచ్చారు ఏంటి మీ యొక్క ఆలోచనలన్నీ సరిగ్గా చేసుకొని రెండు వేల పంతొమ్మిది అక్టోబర్ ముప్పై ఒకటి కల్లా ఎంత షేర్ రాష్ట్రాలకు ఇవ్వాలి ఏంటి అని మొత్తం మీ నివేదికను సమర్పించండి అని చెప్పారు అయితే వచ్చిన సమస్య ఏమైంది అని అంటే రెండు వేల పద్దెనిమిదిలో మన రాష్ట్రానికి సంబంధించి మన దేశానికి సంబంధించి ఫస్ట్ క్వార్టర్లో దాదాపు ఎనిమిది శాతం అనేది వృద్ధి రేటు కనపడింది ఎనిమిది శాతం వృద్ధి రేటు కనపడగానే ఇదే విధంగా ఇంకా ముందుకెళ్తుంది దేశం యొక్క వృద్ధి రేటు తొమ్మిది తొమ్మిది పాయింట్ ఐదు శాతంలో ఉండబోతుంది అనేసి చాలా ఊహాగానాలు వచ్చాయి ఆ సమయంలో ఏమన్నారు అని అంటే ఆర్థిక సంఘం అనేది రాష్ట్రాలకు ఇంకా నిధులు పెంచాలి ఎందుకంటే కేంద్రం యొక్క ఆదాయం పెరగబోతుంది వృద్ధి రేటు పెరగబోతుంది తద్వారా రాష్ట్రాలకు ఇవ్వాల్సింది కూడా పెంచాలి అనేసి అన్నారు అయితే ఆ సమయంలో వచ్చిన అంశాలను బట్టి ఆ విధంగా అన్నారు కానీ దాని తర్వాత ఏమైందంటే ఆర్థిక మందగమనం అనేది మొదలైంది సో ఏంటి అనేది చూస్తున్నాం మనం సో అయితే మనం చెప్పినట్టుగా రెండు వేల పద్దెనిమిది ఫస్ట్ క్వార్టర్లో ఎనిమిది శాతంగా ఆర్థిక వృద్ధి అనేది నమోదైంది మరి ప్రస్తుతం ఏ విధంగా ఉంది అంటే రెండు వేల పంతొమ్మిది సెకండ్ క్వార్టర్లో ఆర్థిక వృద్ధి అనేది నాలుగు పాయింట్ ఐదు శాతం నమోదైంది అయితే ఎనిమిది శాతంగా ఆర్థిక వృద్ధి ఉన్నప్పుడు రాష్ట్రాలు ఏమన్నాయంటే ప్రస్తుతం ఉన్న నలభై రెండు శాతం రాష్ట్రాల వాటాని యాభై శాతానికి పెంచితే బాగుంటుంది అనేసి సజెషన్ చేశారు వీళ్ళకి అడిగారు మీన్స్ మా మా ఈ విధంగా ఇస్తే బాగుంటుంది రాష్ట్రాలు కూడా అభివృద్ధి దిశలో పయనిస్తాయి ఎలాగో కేంద్రం యొక్క వృద్ధి రేటు పెరుగుతుంది ఆదాయాలు కూడా పెరుగుతున్నాయి కాబట్టి అని అన్నారు సో దీని గురించి అని చెప్పేసి వాళ్ళు ఆలోచిస్తున్న తరుణంలో ఈ విధంగా వృద్ధి రేటు తగ్గిపోవడం ప్రస్తుతం నాలుగు పాయింట్ ఐదు శాతం ఈ నాలుగు పాయింట్ ఐదు శాతంతో పాటు దేశంలో ఈ యొక్క వినియోగంతో పాటు వినియోగం కూడా తగ్గిపోవడము ఆర్థిక పరంగా దేశం అనేది కొంత ఇబ్బందికర పరిస్థితుల్లో ఉండడం అనేది మనం చూస్తున్నాం అయితే మరి ప్రస్తుతం ఆర్థిక వ్యవస్థ సంద ఈ విధంగా ఉన్న పరిస్థితుల్లో ఈ యాభై శాతం గనక ఆర్థిక సంఘం గనక సిఫార్సు చేస్తే పరిస్థితి ఏంటి అంటే కేంద్రం యొక్క ఆదాయం గణనీయంగా పడిపోతుంది ఎందుకంటే వచ్చిన ఆదాయం అనేది తగ్గిపోతుంది అందులో యాభై శాతం రాష్ట్రాలకు ఇవ్వడం వల్ల కేంద్రం తన ఖర్చులు కూడా పెట్టుకోలేని పరిస్థితికి వెళ్ళిపోతుంది కాబట్టి ఈ యొక్క మందగమన పరిస్థితులను ఏ విధంగా అంచనా వేయాలి తెలియని ప్రస్తుత పరిస్థితుల్లో ఆర్థిక సంఘం ఏం చేస్తుంది అంటే ఒక్క సంవత్సరం నివేదికను మాత్రమే ఇచ్చింది అంటే రెండు వేల ఇరవై ఇరవై ఒకటికి సంబంధించి ఏ రకమైన నిర్ణయాలు తీసుకోవాలి అనే అంశంపై మాత్రమే నివేదిక ఇచ్చింది అంటే యాక్చువల్గా వాళ్ళు ఇవ్వాల్సింది ఎంత ఐదు సంవత్సరాలకు
ఇందులో ఉన్న అంశంగా కొంతమంది చెప్పడం మెయిన్స్ ప్రాథమిక సమాచారం ప్రకారంగా ఏమంటున్నారు అనంటే కేవలం ఈ పద్నాలుగో ఆర్థిక సంఘం ఏదైతే ఈ ఐదు సంవత్సరాల పాటు ఇంప్లిమెంట్ చేసిందో అంటే రాష్ట్రాలకు ఇచ్చే వాట నలభై రెండు శాతం అని అదే కొనసాగే అవకాశం అనేది ఇప్పుడు ఈ యొక్క నివేదికలో కూడా ఉండబోయే అవకాశం ఉంది అన్నారు అయితే రాష్ట్రాలకు నలభై రెండు శాతం వాట ఎవరు చేశారు అని అంటే పద్నాలుగో ఆర్థిక సంఘం రాకముందు అంటే పదమూడవ ఆర్థిక సంఘం కాలంలో ఈ యొక్క రాష్ట్రాల వాట ముప్పై రెండు శాతం ఉండేది అయితే ముప్పై రెండు శాతాన్ని పద్నాలుగో ఆర్థిక సంఘం రెండు వేల పదిహేనులో ఏర్పాటు అయిన తర్వాత వీళ్ళు దాన్ని నలభై రెండు శాతంగా పెంచారు అంటే రాష్ట్రాలకు వచ్చే పన్ను ఆదాయాలు పన్నుల ద్వారా వచ్చిన ఆదాయాలు షేర్ అనేది దాదాపు పది శాతం పెరిగింది సో దీనికి కారణం ఏంటంటే దేశం యొక్క ఆదాయం పెరుగుతుంది వృద్ధి రేటు పెరుగుతుంది తద్వారా రాష్ట్రాలకు ఇవ్వాల్సిందో పెరగాలి అని చెప్పేసి ఇచ్చడం ఇవ్వడం జరిగింది అయితే మరి ప్రస్తుతం రెండు వేల ఇరవై ఇరవై ఒకటి ఒక సంవత్సరానికి ఇచ్చారు మరి రిమైనింగ్ ఫైవ్ ఇయర్స్కి అంటే రెండు వేల ఇరవై ఒకటి నుంచి రెండు వేల ఇరవై ఒకటి నుంచి ఇరవై ఆరు వరకు సంబంధించిన నివేదికను రెండు వేల ఇరవై అక్టోబర్ ముప్పై ఒకటి లోపు సబ్మిట్ చేయాలి అని చెప్పేసి ఆర్థిక సంఘానికి ఒక చెప్పడం జరిగింది అంటే వాళ్ళు రెండు వేల పంతొమ్మిది అక్టోబర్ ముప్పై ఒకటి లోపు ఇవ్వాల్సిన నివేదిక ఏదైతే ఉందో దాన్ని ఒక సంవత్సరం పొడిగించి రెండు వేల ఇరవై అక్టోబర్ ముప్పై ఒకటి లోపు రెండు వేల ఇరవై ఒకటి ఇరవై ఆరు సంవత్సరాల మధ్యలో చేయాల్సిన ఈ షేర్ కావచ్చు రిమైనింగ్ అంశాలకు సంబంధించి నివేదిక తయారు చేసి ఇవ్వమని చెప్పేసి వాళ్ళు ఒక డెడ్ లైన్ పెట్టారు సో దీనికి సంబంధించి ఆర్థిక సంఘం కూడా ఆ విధంగా ప్రయత్నం చేస్తూ ఈ యొక్క నెక్స్ట్ త్రీ ఫోర్ మంత్స్లో ఈ ఆర్థిక వ్యవస్థ కొంత స్టెబిలైజ్ అయ్యే అవకాశం ఉంది కాబట్టి అప్పుడు ఆలోచించి దానికి అనుగుణంగా అంటే అప్పటి ఆర్థిక వ్యవస్థకు అనుగుణంగా ఒక నిర్ణయం తీసుకొని రాష్ట్రాల వాటాను కేంద్రం వాటాను అదే కాకుండా ఆర్థిక సంఘం యొక్క నివేదికలో ఉండే రిమైనింగ్ అంశాలన్నింటినీ బేరీజ్ వేసుకొని వాళ్ళు ఒక నివేదిక సమర్పిస్తారు సో ఆ నివేదిక ఆధారంగా ఇరవై ఒకటి ఇరవై ఆరు మధ్య పన్నుల ఆదాయం పంపిణీ అనేది జరగబోతోంది అయితే మరి ప్రస్తుతం ఆర్థిక వ్యవస్థ దేశంలో ఏ విధంగా ఉంది అంటే మనం చెప్తున్నాము నాలుగు పాయింట్ ఐదు శాతం అయింది అనేసి మరి ఇంకా మిగతా అంశాలు ఏ విధంగా ఉన్నాయనేది చూద్దాం సో చూస్తే గత కొన్ని సంవత్సరాలుగా ఏం జరుగుతుంది అంటే వినియోగము వృద్ధి పెట్టుబడి ఆదాయాలు అనేవి బాగా తగ్గుతున్నాయి సో వినియోగం తగ్గుతోంది వృద్ధి అనేది తగ్గుతోంది పెట్టుబడి ఆదాయాలు తగ్గుతున్నాయి ఎప్పటి నుంచి అంటే రెండు వేల పద్దెనిమిది అనేది ప్రధానంగా ఇక్కడ చూడాల్సిన సంవత్సరం దానికంటే ముందు నుంచి కూడా కొంత ఇంపాక్ట్ ఉంది ఏ విధంగా చెప్పగలమంటే రెండు వేల పదిహేడు పద్దెనిమిది సంవత్సరానికి సంబంధించి కాగ్ యొక్క నివేదికలో ఏం చెప్పారు అని అంటే ద్రవ్య లోటు సో కేంద్రానికి సంబంధించి ద్రవ్య లోటు అనేది ఐదు పాయింట్ ఎనిమిది ఐదు శాతంగా నమోదైందని చెప్పారు అయితే ఈ యొక్క లోటు బయటికి కనపడకుండా ఉండడానికి ప్రభుత్వం అనేది ప్రభుత్వ రంగ సంస్థల దగ్గర నుంచి కొన్ని వనరులు ఆర్థిక వనరులు సేకరించి ఈ లోటుని మూడు పాయింట్ నాలుగు ఆరు శాతంగా బయటకు చూపించారు అనేసి కాక్ వెల్లడించిన నివేదిక చెప్పింది అంటే సమస్య అనేది రెండు వేల పదిహేడు పద్దెనిమిది ఆర్థిక సంవత్సరంలోనే స్టార్ట్ అయినట్టుగా కనపడుతుంది అంతేకాకుండా దేశంలో పెట్టుబడి వ్యయం ఏదైతే ఉందో పెట్టుబడి వ్యయం అంటాం పెట్టుబడి వ్యయం అంటే ప్ర ప్రజలకి వచ్చే ఆదాయాల్లో కొంత పొదుపులు చేస్తారు ఆ పొదుపుల్ని బ్యాంకుల్లో పెడితే బ్యాంకులు వాటిని పెట్టుబడిగా కన్వర్ట్ చేస్తాయి దేశ జీడిపిలో ఈ పెట్టుబడి ఎంత శాతంగా ఉంది అని చెప్పడమే ఈ పెట్టుబడి వ్యయం సో ఈ పెట్టుబడి వ్యయం ఎంత ఉంది అని అంటే ట్వంటీ ఆఫ్ జీడిపిలో ఉంది ఉంది అని చెప్తున్నారు అంటే ప్రస్తుతం ఉన్న పెట్టుబడి వ్యయం ట్వంటీ అయితే లాస్ట్ ఇయర్ లాస్ట్ ఇయర్ ఎంత ఉంది అంటే థర్టీ టూ అంటే దీని అర్థం ఏంటంటే దాదాపు మూడు శాతం పెట్టుబడి వ్యయం అనేది తగ్గిపోయింది సో పెట్టుబడులు ఏవైతే ఉంటాయో పెట్టుబడులు ఎప్పుడైతే ఉంటాయో అప్పుడే ఆర్థిక వ్యవస్థ అనేది కొత్త కంపెనీలు స్టార్ట్ చేయగలదు లేదా ఈ ఆధునిక కార్యక్రమాలను చేయగలదు అయితే ఎప్పుడైతే పెట్టుబడి వ్యయం తగ్గిందో అప్పుడు ఆర్థిక వ్యవస్థ మనుగడ అనేది కష్టమవుతుంది సో నెక్స్ట్ ఇంకో అంశంగా చూస్తే జిఎస్టీ పన్ను వసూళ్ళు ఏవైతే ఉన్నాయో జిఎస్టీ పన్ను వసూళ్ళు అనేవి ఒక లక్ష కోట్లకు పైగా తగ్గాయి ఈ సంవత్సరానికి అంతేకాకుండా దేశం యొక్క జీడిపి గ్రోత్ రేట్ అనేది దాదాపుగా నాలుగు పాయింట్ ఐదు శాతానికి వచ్చింది అంటే ఆరు సంవత్సరాల కనీస స్థాయికి చేరుకుంది నిరుద్యోగం అనే అంశము ఆరు పాయింట్ ఒకటి శాతానికి చేరింది అంటే నలభై ఐదు సంవత్సరాల్లో లేనంత నిరుద్యోగం అనేది ఇప్పుడు వచ్చేసింది తర్వాత కేంద్ర ప్రభుత్వము గత కొన్ని రోజులుగా చూస్తే మొత్తం పన్ను ఆదాయాలు కనుక చూస్తే పన్ను ఆదాయాలు అనేవి ఈ సంవత్సరం ఆల్రెడీ డౌన్ అయ్యాయి ఇదే పరిస్థితి అని కొనసాగితే నెక్స్ట్ ఇయర్ కల్లా రెండు పాయింట్ ఒకటి ఆరు లక్షల కోట్లు తగ్గే అవకాశం ఉంది ఇదే కంటిన్యూ అయితే రెండు వేల ఇరవై ఐదు కల్లా ఈ ఐదు సంవత్సరాల్లో మీన్స్ రెండు వేల ఇరవై నుంచి ఇరవై ఐదు మధ్యలో పదిహేను లక్
సో ఈ అన్ని అంశాలను చూస్తే కనుక అంటే ఆర్థిక వ్యవస్థను మంచిగా చేయడానికి బాగు చేయడానికి కొంత ప్రయత్నాలు అయితే జరుగుతున్నాయి ఈ అయితే ఈ యొక్క ప్ర ప్రయత్నాల ఫల ఫలితం అనేది ఇంకా ఇమీడియట్గా కనపడట్లేదు ఈ యొక్క ఫలితాలు కనపడడానికి కొంత టైం పట్టే అవకాశం ఉంది ఈ టైంలో ఆర్థిక సంఘం కనుక తన యొక్క నివేదికను తయారు చేస్తే కేంద్రం ఏ విధంగా మీన్స్ భారతదేశం యొక్క ఆర్థిక వ్యవస్థ ఏ విధంగా ముందుకెళ్తుంది అనే అంశం కరెక్ట్గా తెలియకుండా నివేదిక తయారు చేస్తే ఇబ్బందికర పరిస్థితులు ఫ్యూచర్లో ఎదుర్కొంటాము అని చెప్పేసి ఈ యొక్క అన్ని కొంత సెట్ అయిన తర్వాత వన్ ఇయర్ తర్వాత అంటే రెండు వేల ఇరవై అక్టోబర్ ముప్పై ఒకటికి నివేదిక సమర్పించమని వాళ్ళకి ఇచ్చిన నివే డెడ్ లైన్ సో మరి ఆ టైం కల్లా ఆర్థిక సంఘం ఏ విధంగా సిఫార్సులు చేస్తుంది దేశ ఆర్థిక వ్యవస్థను ఏ విధంగా ముందుకు తీసుకెళ్తుంది అనే అంశాన్ని మనం అప్పటి వరకు వేచి చూడాల్సిన అవసరం ఉంది అయితే ఇదే కాకుండా ఇంకో అంశం కూడా మన ముఖ్యమైన డిమాండ్గా ఉంది రాష్ట్రాలది ఏంటి అనేది చూద్దాం అయితే పద్నాలుగవ ఆర్థిక సంఘం దాని యొక్క టైం పీరియడ్ వరకు అంటే రెండు వేల పదిహేను నుంచి ఇరవై వరకు చేసిన రాష్ట్రాలు కేంద్రాల మధ్య ఆదాయ పంపిణీ అనేది నైన్టీన్ సెవెంటీ వన్ జనాభా లెక్కల ఆధారంగా చేయడం జరిగింది అయితే పదిహేనవ ఆర్థిక సంఘం ఒక నూతన అంశం తీసుకొచ్చింది తెరపైకి ఏంటంటే రెండు వేల పదకొండు జనాభా లెక్కల ఆధారంగా కేటాయింపులు చేద్దామని ప్లాన్ చేస్తున్నాము అనే అంశం బయటకు వచ్చింది సో రెండు వేల పదకొండు లెక్కల ప్రకారం చేస్తే మరి నష్టం ఏంటి అని అంటే దక్షిణాది రాష్ట్రాలు ఏవైతే ఉన్నాయో మన తెలంగాణ కావచ్చు ఆంధ్రప్రదేశ్ కావచ్చు కర్ణాటక కేరళ తమిళనాడు ఈ ఐదు రాష్ట్రాలు ప్రధానంగా నష్టపోతాయి ఎందుకు అని అంటే నైన్టీన్ సెవెంటీ వన్ నుంచి రెండు వేల పదకొండు మధ్యలో ఈ రాష్ట్రాలు దక్షిణాది రాష్ట్రాలలో జనాభా పెరుగుదల అనేది తగ్గింది అంటే జనాభా పెరుగుదల తగ్గిందంటే ఈ రాష్ట్రాల్లో జనాభా అనేది కంపేర్ టు ఉత్తరాది రాష్ట్రాలు తక్కువగా ఉంటుంది ఎందుకంటే జనాభా పెరుగుదల తగ్గింది కాబట్టి జనాభా అనేది కొంచెం తక్కువగా ఉంటుంది సో నా రెండు వేల పదకొండు లెక్కలను కనుక ఆధారంగా తీసుకుంటే ఈ రాష్ట్రాలకు వచ్చే కేటాయింపులు కూడా తగ్గిపోతాయి ఎందుకని జనాభా తక్కువగా ఉంది కాబట్టి సో కేటాయింపులు తగ్గడం వల్ల ఏమవుతుంది వీళ్ళ యొక్క ప్లాన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఆర్థిక ఇంత కేంద్రం నుంచి మనకు పనులు వస్తాయని చెప్పేసి వీళ్ళ ప్లాన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవన్నీ కూడా దెబ్బతినే అవకాశం ఉంది మరి ఎవరికి లాభం జరుగుతుంది అంటే జనాభా ఎక్కువగా పెరుగుతున్న దక్ ఉత్తరాది రాష్ట్రాలు ఏవైతే ఉన్నాయో ఉత్తరప్రదేశ్ బీహార్ తర్వాత మధ్యప్రదేశ్ తర్వాత పైన ఉన్న రాజస్థాన్ ఇవన్నీ రాష్ట్రాలలో జనాభా ఇంకా పెరుగుతుంది అందువల్ల ఆ రాష్ట్రాలకి లాభం చేకూరే అవకాశం ఉంది అయితే దక్షిణాది రాష్ట్రాలు అంటున్న వాదన ఏంటంటే మేము ఎంతో ముందు చూపుతో వ్యవహరించి ఎంతో ఖర్చు పెట్టి జనాభా నియంత్రణ కార్యక్రమాలలో పై జనాలకు అవగాహన తీసుకొచ్చి జనాభా నియంత్రణ చేసి దేశానికి లాభం చేకూర్చే పని చేరిస్తే మాకు ఇప్పుడు పన్ను ఆదాయాలలో తక్కువ వాటాలు ఇచ్చే పరిస్థితి ఎదురవుతోంది ఇది సమంజసమైన అంశం కాదు మేము జనాభా నియంత్రణ చేపట్టాం కాబట్టి మాకు ఇంకా మెరుగైన వాటాలు రావాలి అనే వాదన అనేది దక్షిణాది రాష్ట్రాలు చేస్తున్నాయి అంతేకాకుండా ఈ యొక్క ఉత్తరాది రాష్ట్రాలు ఏవైతే ఉన్నాయో జనాభా పెరుగుదలకు సంబంధించి పెద్దగా నిర్ణయాలు తీసుకోలేదు వాళ్ళు జనాభా నియంత్రణకు సంబంధించి ఇప్పటివరకు ఇలాంటి కార్యక్రమాలు కూడా చేపట్టలేదు అయినప్పటికీ వాళ్ళ యొక్క పన్ను వాట అనేది పెరిగే అవకాశం ఉంది ఇది సరైన పద్ధతి కాదు కాబట్టి మాకు కొంత వాటా పెంచే అవకాశమైనా చూడండి లేదా జనాభాను నియంత్రించినట్టుకు ప్రోత్సాహమైన ఇవ్వండి అనేసి ఈ దక్షిణాది రాష్ట్రాలు అడుగుతున్న అంశం సో ఈ ఈ అంశాన్ని గురించి కూడా ఆర్థిక సంఘం మరి ఏం నిర్ణయం తీసుకుంటుంది అనే అంశాన్ని చూడాలి అంటే రెండు వేల పదకొండు లెక్కలను తీసుకుంటారా మరి ఈ అంశం వచ్చిన కారణంగా నైన్టీన్ సెవెంటీ వన్కి మళ్ళీ వెళ్ళిపోతారా అనే అంశానికి సంబంధించి ఆర్థిక సంఘ నివేదికలో ఏ రకంగా ఉంటుంది అనేది మనము నివేదిక వచ్చిన తర్వాత తెలుస్తుంది మరి రాష్ట్రాల మన తెలంగాణ రాష్ట్రం పరిస్థితి ఏంటి అనేది చూద్దాం ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఉన్న తెలంగాణకు కొంత అన్యాయం జరిగింది అని చెప్పేసి తెలంగాణ రాష్ట్రం సపరేట్ అయిపోయింది అయితే తెలంగాణ రాష్ట్రం సపరేట్ అవ్వడం తెలంగాణ రాష్ట్రానికి సంబంధించిన ఆర్థిక వ్యవస్థకు ఎంతో మేలు చేకూర్చిందని చెప్పాలి ఎందుకనంటే రాష్ట్రం విడిపోయిన తర్వాత రెండు వేల పద్నాలుగులో విడిపోయిన తర్వాత నివేదిక కొన్ని రిపోర్ట్స్ చూస్తే రెండు వేల పదహారు పద్దెనిమిది రెండు సంవత్సరాల మధ్య రాష్ట్రం యొక్క సగటు వృద్ధి రేటు ఎంత అంటే పద్నాలుగు పాయింట్ రెండు శాతం సో ఇది చాలా మెరుగైన వృద్ధి రేట్ అదేవిధంగా రెండు వేల పద్దెనిమిది పంతొమ్మిదికి సంబంధించి చూస్తే పదిహేను శాతం వృద్ధి రేటు అంటే ఈ సంఖ్యలు చూస్తే వృద్ధి రేటుకు సంబంధించి చాలా మెరుగైన సంఖ్యలుగా చెప్పొచ్చు సో అయితే తెలంగాణ రాష్ట్రం విడిపోయిన తర్వాత ఆర్థిక వ్యవస్థ అనేది బాగా మెరుగుపడుతుంది అయితే మరి మన బాధపడాల్సిన అంశం ఏంటంటే తెలంగాణ రాష్ట్రానికి సంబంధించి అప్పులు అనేది బాగా పెరిగిపోతున్నాయి ఎందుకు పెరుగుతున్నాయంటే ప్రభుత్వము పెద్ద ప్రాజెక్టులు అయినా కాళేశ్వరం కావచ్చు మిషన్ భగీరథ కావచ్చు రైతు బంధు అనే పథకాలను ఇంప్లిమెంట్ చేయడం వల్ల ప్రాజెక్టులు కట
రెండు పా రెండు పాయింట్ ఏడు లక్షల కోట్ల అప్పు అనేది తెలంగాణ రాష్ట్రం అనేది ప్రస్తుతం భరిస్తోంది సో మరి దీన్ని తీసుకునే మార్గాలు కూడా చూసుకోవాలి అయితే ఇదే సమయంలో ఆర్థిక సంఘం ఇచ్చే సిఫార్సుల కారణంగా తెలంగాణకు వచ్చే వాటా కనుక తగ్గినట్లయితే తెలంగాణ రాష్ట్రంపై అప్పుల భారం మరింత పెరిగే అవకాశం ఉంది అనే అంశం చెప్పడం ఇక్కడ ముఖ్య ఉద్దేశం ఈ అంశాన్ని డిస్కస్ చేయడానికి కారణం ఏంటంటే ఈ వాటాల తగ్గడం వల్ల ఏం జరుగుతుంది అనే అంశం అయితే ఇదే కాకుండా తెలంగాణ రాష్ట్రంలో చూస్తే ఈ జిఎస్డిపి తెలంగాణ రాష్ట్రం యొక్క జిఎస్డిపి చూస్తే ఓన్లీ ఫోర్ డిస్టిక్స్ మాత్రమే కంట్రిబ్యూట్ చేస్తున్నాయి ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ని అంటే యాభై శాతం జిఎస్డిపిని హైదరాబాద్ రంగారెడ్డి మెదక్ మేడ్చల్ సో ఈ నాలుగు ఈ నాలుగు జిల్లాలు మాత్రమే యాభై శాతం జిఎస్డిపిని కంట్రిబ్యూట్ చేయడం అనేది అంత శుభ పరిణామం కాదు ఎందుకనంటే ఈ మిగతా జిల్లాలు మళ్ళీ వెనకబడిపోయి ఆ జిల్లాలకు మళ్ళీ కేటాయింపులు పెంచాల్సిన పరిస్థితి ఫ్యూచర్లో తలెత్తకూడదు అంటే ఈ యొక్క వికేంద్రీకరణ అభివృద్ధి వికేంద్రీకరణ అనేది జరగాలి అన్ని జిల్లాలు సమాన స్థాయిలో అభివృద్ధి చెందినప్పుడే ఈ జిఎస్డిపిలో అన్ని జిల్లాల యొక్క వాటా అనేది దాదాపుగా సరి సమానంగా ఉన్నప్పుడే రాష్ట్రం అనేది నిజమైన అభివృద్ధి సాధిస్తున్నట్లు మరి ఆ దిశగా తెలంగాణ ప్రభుత్వము జిఎస్డిపి అన్ని 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 జిల్లాల యొక్క జిఎస్డిపి పెంచడానికి జీడిడిపి అంటాం గ్రాస్ డిస్టిక్ డొమెస్టిక్ ప్రొడక్ట్ జీడిడిపి పెంచడానికి ప్రయత్నించి రాష్ట్రం యొక్క జిఎస్డిపిలో అన్ని జిల్లాలు సమాన భాగస్వామ్యం ఉండేలా చర్యలు తీసుకుంటే బాగుంటుంది అని చెప్పడము దాని తర్వాత ఈ యొక్క ఆర్థిక సంఘం యొక్క సిఫార్సుల వల్ల రాష్ట్రాలు అనేవి పెద్దగా ఇబ్బంది పడని పరిస్థితులు అనేవి కల్పించాలని చెప్పేసి చూడ చూడాల్సిన పరిస్థితి అనేది ఆర్థిక సంఘంపై ఉంది అని చెప్పడం అనేది ఈ ఎడిటోరియల్ యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం సో ఇదండి ఫస్ట్ రోజు వచ్చిన ఎడిటోరియల్ సెకండ్ రోజు ఎడిటోరియల్తో మళ్ళీ కలుస్తాము థ్య